Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los 5 peores padres de Miraculous Ladybug. Así que vamos a comenzar con este nuevo video. Punto número 5. El abuelo de Marinette, Roland Dupain. Muchos de ustedes dirán, ¿y por qué él está en este puesto y no está otra persona? Él está en este puesto, ya que como vemos en el capítulo Baker X de la tercera temporada, él le dejó de hablar a su hijo, a Tom, al papá de Marinette, le dejó de hablar a su hijo solo porque hizo el arroz, una, un pan con arroz, o sea, pues... Porque no lo hizo como él lo hace, entonces le dejó de hablar mil años y no, su no sabía que tenía una nieta, que tenían ya una familia, que pues ya su esposo, pues su, su hijo tenía ya una hija, o sea, no sabía nada de eso. Solo porque su hijo había hecho una receta de pan diferente, o sea, y es más, hasta ni siquiera lo mi voltea la foto cuando ellos... Cuando se, su hijo se casó, Tom se casó con Sabine. O sea, por eso es, es, la abuela de Marinette está en este top. Punto número 4. Amelie Graham de Vanilli o la mamá de Félix. Muchos también se preguntarán, ¿y por qué está la mamá de Félix aquí? Porque si recordamos también el capítulo Félix de la tercera temporada, observamos que pues Amelie no es que es muy tranquila, o sea, su hijo hace maldades porque Félix, yo creo que todo el mundo lo dio en el capítulo Félix por todas las cosas que hizo, por hacer sentir mal a las amigas de Marinette, por tantas mentiras que hizo, por hacerse pasar de Adrian, por Querer declararse supuestamente sentimientos hacia Ladybug. O sea, y pues vemos a su madre ahí y no le dice nada, no le hace nada. Y aunque bueno, podemos ella puede tener la excusa de que pues murió su padre. Pero pues o sea, le sigue hablando así como así. O sea, no se enoja por lo menos regañarle, decirle, oye, vuélvete mejor persona. No seas así, no seas así con tu primo. O sea, es tu primo, son familia. Pero no, o sea, le habla como si nada. No le pone tantas reglas al muchacho, no lo... No le hace, no le dice mucha cosa y pues aunque eso es malo porque pues mire lo que se puede convertir una persona si no le exigen tanto. Punto número 3. El alcalde Burra, papá de Chloe. Ya sé, muchos dirán, pero ¿por qué está el papá de Chloe en esta lista? Sabiendo que en Soul Crusher vimos que era un buen padre. Bueno, pues está en esta lista ya que él, aunque es un... Buen, bueno, un buen padrastro con Zoe porque la comprende y la entiende, pero es malo con Chloe porque, o sea, Chloe le pide algo y él se lo da, o sea, él le hace caso a Chloe y él también le tiene que exigir un poco a su hija y enseñarle un poco de humildad que no todo en la vida puede obtenerlo, o sea, y eso es algo que no se hace, que no hace, entonces permite que su hija le respete y pues eso tampoco tiene que ser así. Punto número 2, Audrey Bourgeois, la mamá de Chloe. Bueno, pues la colocamos en ese punto porque, pues, ¿cómo es posible que tienes a tu hija pequeña como de 6, bueno, 4, no sé cuántos años tenía Chloe cuando su mamá la abandonó? Y, pues, te abandona solo porque se va a New York a hacer cosas de moda y cosas así, o sea, pues... No es que sea, es muy malo eso que tú no tengas a tu madre en tu eh, en tu infancia, o sea, que esté sola. Bueno, sola tampoco porque pues tenía a Chloe su peluchito de que vimos en Oso Maloso. También pues tenía a su mayordomo, pues que también le ayudaba, ¿no? A jugar con ella o bueno, cosas así. Tenía la compañía de su padre. Pero bueno, pues la mamá de Chloe es mala, es muy mala madre. Ya que aunque se va para New York también a estar con Zoe, porque aunque no sabíamos de la existencia de Zoe en la segunda temporada, pero, o sea, se va con Zoe, pero tampoco es que le prestara mucha atención, porque incluso la meten a una escuela para que ella sea como Audrey y Chloe, o sea, fastidiosas, malas personas. Y pues, o sea, ¿qué clase de madre hace esas cosas? Que deja a una hija en París para que eh, para que meter a la otra en una escuela de New York de cómo ser mala persona. ¿Mm? Punto número uno. Y el punto más esperado, Gabriela Gress, Shadow Mod, Hawk Mod, bueno, Hawk Mod, Escarlata, lo que sea. 
yo sí pienso que este es el peor padre de todo Miraculous porque primero no se preocupa por su hijo, o sea, pues, ya, pues tiene comida, ¿no? Tiene casa, un techo, algo, eh, tiene sesiones de fotos, pues lo deja ir a la escuela, ¿no? Pero no se preocupa por su hijo, no habla con él, no tiene charlas, no como que hablan sobre temas que puede ser que le incomoden a su hijo, no lo deja escuchar, no lo deja, por ejemplo, tener una opinión, siempre tiene que estar encerrado, o sea, de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, o sea, no lo deja ser libre. Y aunque en el capítulo Glaciador 2 vemos como supuestamente tiene un poco de consideración con él, pero... Recordemos en Cat Black que él ahí no tuvo consideración y por tener los Miraculous, por su obsesión de Miraculous, lo acumatiza. Y ahora en este capítulo, Efímero también va a acumatizarlo otra vez a Adrian. O sea que, pues así que sea un buen padre, Gabriel Agres, digamos que no. Y bueno chicos, no siendo más, ese fue el video del día de hoy. Eh, nos vemos en un próximo video. Así que bueno, el capítulo de Efímero se estrena este domingo. Bye.